好，看看新赛季第一个粉丝的号，好家伙，非常可以啊，讲究的就是一个干净。看来五图暂时不用想了，能进三图都不错了。考验人品的时刻到了，能否来个最多的？没办法，就是这么白，瞬间感觉压力全无啊。嗯、这次二级甲也有了，再给他买上一个辐射吧。接下来就剩搞钱了呀。从现在彻底开始扶贫了，毕竟新赛季需要扶贫的人才多呀。可不要小瞧了这三图，我第一把金枪就是这么开的，没办法，就是这么白。有时我也很苦恼，这下直接没白来。现在就算立马成盒也值了呀，根本花不完。当然成盒那是不可能的，还得开金枪呢，问题不大。哎呀，不是吧？给个机会呀！我就说有种不祥的预感，这也太脆了。Oh no！ 穿二级甲还是有点风险的，最多能扛两下，一不小心就凉凉。但同样的错误不会再犯了。哎，就这么跑过去了？那怎么想？别想走，他已经无处可逃了。但又来人了，这不是自己往枪口上撞吗？啊，还把甲掉了，绝对的呀，而且有辐射板的那种。不过那人不死，这包没法舔，感觉此地不宜久留。嗯、一个五级甲而已，我在乎吗？岂能被他拖了节奏？看，我是第一个，搞钱才是最重要的。那要是个六甲，我还真能想想。真的是一不小心就要凉啊！一言难尽。现在终于知道了，至少我已经在这出过金枪，又歪了。但这把箱子很白，金条一根接一根。等会儿粉丝上号一定认不出来了。听，终于来了，还是个喷子呢，这不拿捏他？你是不是把我五甲捡走了？等我看一下背包就知道。不会又掉出来了吧？他本来是个四甲呀。果然是这四甲，还没有辐射板。这家伙得到个五甲，却把小命丢了，真是得不偿失。直接通关，太轻松。对了，还有最后一个武器箱，最关键的来了。还行，金枪可遇不可求，信号枪可就靠谱多了。三图和五图完全不一样，三图的信号枪才是真正的神器。这把轻轻松松一百七十万，稳稳的。不过尴尬了，还是进不去五图啊。光顾着搞钱都没在意战备值问题，不过三图也一样。关键是真轻松，不要了。好久不见这么干净的包，万万想不到还有戏可看。不急，找个位置慢慢看。就是现在，拿了吧你！螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉就是过瘾。捡个五级桃，这下战备值差不多了。No, no, 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 no. 乐极生悲了，他才是真正的黄雀。不是吧？最假最重要啊！关键时刻比锅底还黑。没办法，又是这件祖传二甲，跟他特别有缘。也不是每次复活点都那么好，不好的时候就先上来看看。哦，果然，这不就来了吗？站着不动让我打，八级甲来了也得趴下。他还爆红了？不会吧？不会是装备吧？死级包，他好肥，金装都装不下了。他保险里四根金条，瞬间感觉我好像很亏一样。<笑>幸好这武器箱他没开完，那么关键时刻又到了。难道我那次真是个意外？想问一下，除了我还有其他人开到金枪吗？接下来当然又是愉快的搞钱环节。不过这是什么意思啊？清一色全是紫，他竟然连这都没开，就已经有那么多金条，又给一次机会了。没有金枪，信号枪也行啊。恐怕我那真是个意外，爆率并没那么高。<笑>行了，这么远的返回点，我必须得跑回去。最后当然也是有惊无险，两把三图下来赚了三百多万，还行吧。过段时间我再找他上来看看，看看到时候这号发展成啥样。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。